اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے قبائل اور سغائر کی بڑے بڑے گناہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا قبائر میں شامل ہوگا جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب قبائر میں شامل ہوگا ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو ریبت کے حکم میں آ گئی ہے ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے فرائض کی پوری ادائے گی محرمات سے اجتناب مطلق اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نقیل کی جائے نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا استغفار کرے بھی آدمی اور یہی سغائر ہے جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ سغائر ہیں ان حسنات یہ ضبن سیاحت یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں قبائل معاف نہیں ہوتے اس سے نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا اس خود اعلان ہے قرآن میں وہ قبائل نہیں سگائی ہے قبائل توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے توبہ کرنی ہوگی اور جو اکبر القبائل ہے شرک اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا ان اللہ لا یکفر و مشر کبھی و یکفر و بادون نظا لکھل میں یہ شاہ وہ ہم پڑھیں گے بعد میں لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے مذہبی مزاج پرورٹڈ بس شدہ جو قبائل ہیں وہ تو ہو رہے ہیں سود خوری ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا حرام خوری ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نقیر ہو رہی ہے یہ پانچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری داڑھی جو ہے شری نہیں ہے اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں جس اس پر ورش یہ مذہب کو بس کر دینے والی بات ہے قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے ان تجتنبو کبائر اما تن ہون عنف اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے نکفر انکم سیئے آتے کم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے پاک کرتے رہیں گے صاف کرتے رہیں گے جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھوتی رہتی ہیں وہ لدخل کو متخلن کریمہ اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر جہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا یہ مضمون سورہ شورا میں بھی آیا ہے پھر سورت النجم میں بھی ہے تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو بدصورت بنا دیا کسی کا قد اونچا ہے کوئی ٹھگنے قد کا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں یا کسی کو بد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا اب عورت اپنے اندر ہی اندر کوہتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا تو اس کا حاصل کیا ہوگا یا کوئی بدصورت انسان ہے ٹھگنا ہے کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے تو اب اس کے اوپر کوڑھنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں میں علم میں آگے بڑھ جاؤں 
تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے کڑنا اور اندر ہی اندر جڑتے رہنا جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہی کانفلکس کی وجہ سے انہی فرسٹریشن کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے ولا تمنا فبد اللہ بہی بعض اللہ باز اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر فضیلت دے دی ہے اب اللہ کی دیوی فضیلت ہے اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے مساوات مرد و زن اب یہ بھی ایک فضیلت ہے کسی کو اللہ نے بد بنایا کسی کو عورت بنایا اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے لل رجال نصیب ممت کا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے ولی نسائے نصیب ممت کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے بلیوں کا معاملہ ہے خیرات کا معاملہ ہے حسنات کا معاملہ ہے یا سیاحت کا معاملہ ہے اس میں بالکل اکویلٹی ہے مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے اس میں برابری ہے عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے کتنی مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی مقام پر جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام تو وہ عورتیں تھیں وہ مرد ہوں گے بڑے بڑے لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی تسلیم و رضا کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے یہ میرا شاکلا تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے بالکل یا مل اللہ شاک لتے ہی اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بکرا میں کہ لا یکلف اللہ نسل اللہ بس آہا اس جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے اب جس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے کہ اور سے بھی کما سکتی ہیں دیکھیے لکھا ہوا نصیب و نمک کسب ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا اچھا کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ایسی ہے سورہ بکرا میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جہاں کسب کا لفظ آیا ہے معاشی جن دو جہود اور معاشی کمائی کے لیے باقی پورے قرآن میں کسب آتا ہے اعمال کے لیے کسب حسنات کسب سیاحت بدیاں کمانا بھلائیاں کمانا کسب اس کے لیے اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے نمک کسب نہ نصیب ان اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے تنخواہ دس ہزار کی ہے تو دس ہزار اسے دو ہزار تو نہیں ملے گا اسے باقی آٹھ ہزار سو مل جائے گا تو نصیب ان نمک کسب نہیں ہے وہ تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے سطر کے حجاب کے وہ بھی ملحوظ رکھے وہ ٹھیک ہے تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی اس کا حصہ تو نہیں ہوگا اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں کتنا خروج سے نیت کتنا تھا آداب کتنے ملحوظ رکھے یہ ہم سورہ بکرا میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب و مما کا سب ہوں جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا تو یہاں پر یہ نیکی اور بدیوں کا تذکرہ ہے یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے ہیومن ڈگنٹی ہیومن آنر اس میں برابر ہے مورل لا برابر ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت رکنسائل نہ کرے اور وہ کرتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا بس ان اللہ بن فضل ہی اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اے اللہ تم نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے میں ترقی کروں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے ان اللہ کا نہ بکل شہین علیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے ولی کل جالنا موالی امما ترکل والدان و نقربون اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے اور ہر ایک کے لیے ہم میں سے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار ولزین عقدت ایمانوں کو ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے بھائی چارہ ہوتا ہے یا مدینے میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا ایک انصاری ایک مہاجر بھائی تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے نہیں یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں اپنی زندگی میں 
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کوئی دوستی ہوئی ہے فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو کوئی حبہ کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی اپنی وراثت میں سے مسیحت کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے لا وسیعت علی وارث پھر وارث کے لیے کوئی وسیعت بھی نہیں اور وہ یہ ہو کہ بارال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان اللہ کان علا کل شہر شہیدہ یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے اب رجال و قوامون عالم نساء یہ تبہیر تھی ساری ایک سورہ بکرہ میں تمہیر آ چکی تھی علیہنہ لہنہ مسل اللہ علیہنہ بالمعروف ولی رجال علیہنہ درجہ یہ کہہ کے بات چھوڑ دی آگے آئے لا تتمنا ما فضل اللہ بعدہم علی بعدہم اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبنے والی چیز ہے اب رجال و قوامون عالم نساء مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں یہ کامہ جو ہے کامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے کامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے کامہ بے کسی شے کو قائم کرنا کونو قوامین بالقسط اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی کونو قوامین بالقسط عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ کامہ علا کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نہیں ہے عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیک پہنچنے کا امکان رہے گا ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتی ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک برد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا اب اجال و قوامون علی النساء بما فضل اللہ بادہم علی بادہم اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کے حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں بڑی سنگ پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی صدا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی بما فضل اللہ بازوم علی بازن بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے باز کو باز پر دی ہے تو بما انفقو من اموالہیم اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھئے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شہر کے اوپر ہے تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بیما انفقو من اموالے فصالحات اور تو نیک بی بیاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھئے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فصالحات و نیک بی بیاں کان تاتن ایک تو فرما بردار ہوتی ہے شوروں کی فرما بردار حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کے حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی 
لیکن جیسے راضی کرنا ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رسک کمانا پڑتا ہے واللہ کی تخافون نشوز ہونا اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سر کشی کا ضد ہے ہر درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات منوانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوز ذہن تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابے دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو رائے بات ہے فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا واللہ کی تخافون رسوز ہن فضو ہن تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو واجرو ہن نہ فلم دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق زن و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو وجرب ہننا اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فائی نتا نہ کم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلا تبو علیہ سبیرا تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان اللہ کان علی ان کبیرا یقین اللہ تعالی بہت بلند ہے بہت بڑا ہے وہ ان صرف تم شکا کا بین اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے شوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ عورت بھی اکڑ گئی ہے بل بھی اکڑا ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہم تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے فواسو حکم ام من اہل ہی و حکم ام من اہل تو ایک حکم مقرر کرو سالس لڑکے والوں میں سے شوہر والوں میں سے شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے ان یوریدا اصلاح اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یو وفق اللہ بین ہما اللہ تعالی ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا لیکن ان یوریدا میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقع تن شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے مختے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو حکم آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے ادھر سے کچھ سنیں گے ادھر سے سنیں گے کچھ اس کی وضاحت ہوگی ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے ان اللہ کانا علیمن خبیرا یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بکرا میں بھی جو اہل کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ نساک لیا گیا تھا تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے امہات شریعہ دین کی بنیادیں کیا تھیں ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے والدین کے ساتھ نئے کسان کرو گے قرابت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر سب سے پہلی بات بابد اللہ ولا تشرکو بے ہی شعید پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو ابل والدین احسان یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ اس نے سلوک ہو ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے بڑی تفصیل سے سورہ بنی سائی میں یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے بب بالکل ماں قرابت داروں کے ساتھ مجتاما والمساکین اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بلجار دل قربا اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے ایک ایک قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے رشتے داری بھی ہے ہمسائی کی بھی ہے بلجار دونوں بھی اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسایہ اجنبی ہوتے ہیں وہ صاحب بھی جم بے اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائیگی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے آپ بس میں بیٹھے ہیں آپ کے برابر بیٹھا ہو یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے جو کسی بھی ایک بار سے آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی ایک سلوک وہ اپنی سبیل 
اور مسافر کے ساتھ ایک سلوک وہ ماں ملک تیمان اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہاری مل کے یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک ان اللہ لا یحب و من کان مختال فقورا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں شیخی کھوڑے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے اکڑ کرنے والے اللہ جی میں جب خلون و یا مرون ناس بالبخل جن میں یہ شیخی کھوڑی ہوتی ہے اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یا مرون الناس بل بخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا خرچے کے اندر کبھی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے تم بڑے بخیل ہو تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا یہ اختراع نہ کیا کرو تم خام کا پیسے اڑاتے ہو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفینس لینا پڑے پہلے ہی آفینس لیجیے تو یا مرون اللہ سے بل بخل وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے ناخن لو بل اختمون اب آتا ہوں اللہ بن فضل ہی اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا یعنی اچھا آپ اسکیم صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاتح ہیں اب یا ان کے سامنے ہاتھ دراز کرو وا تدنا لی کافرین اور ایسے کافروں